സ്നേഹനിധിയായ ഉപ്പ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പരിചയമുള്ള ആളല്ല ഉപ്പ പ്രസംഗത്തിലും എഴുത്തിലും വളരെയധികം പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ ചുരുക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പലരും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപ്പയുടെ പരന്ന വായനയും അതിലൂടെ നേടിയ അറിവുകൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളും കാണുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ മുപ്പയുടെ ദിനചര്യയിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനം സമയം മുപ്പ ചെലവഴിക്കുന്നത് വായിക്കാനും എഴുതാനും വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് പല ആളുകളും ഉപ്പയോട് നേരിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിലൂടെയും അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്ലാമികമായ രീതിയിലുള്ള മറുപടിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയത്തിന് ദുരീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപ്പയെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോടും ഒരു മടിയും കൂടാതെ വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടി എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അതിന് ഉപ്പ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരിക്കാം ഇത്തരം ഫോണുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം നിർത്തിയിട്ട് പോലും അത് ഉപ്പ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ താൻ നേടിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ നേടിയെടുത്ത അറിവുകൾ മറ്റ് പലരിലേക്കും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എത്തിക്കാൻ ഉപ്പ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉപ്പയുടെ ദിനചര്യയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളാണ് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും നാല് പെൺകുട്ടികളും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും നാല് പെൺകുട്ടികളുമാണുള്ളത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപ്പയുടെ മക്കളായി ജനിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു മഹാസൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപ്പ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലായാലും കച്ചവടത്തിലായാലും പ്രബോധന രംഗത്തായാലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പൊതുജനം പലവിധം പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളോടാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ സൗമ്യമായി പെരുമാറുവാനും അവരോട് അവർക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടോ മുഷിപ്പോ തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുവാനും ഒപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ വായനയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അതുപോലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പം മറിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയാണെങ്കിൽ അതും വായിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് പുസ്തകവും താല്പര്യമോ സമയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ചു നോക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പം ഏത് പരന്ന വായനയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതം ഞാൻ വിദേശത്താണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് അപ്പോൾ അന്നൊന്നും ടെലിഫോൺ ഇത്ര സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല പിന്നെ ടെലിഫോൺ വിളിക്കാനുള്ള ചെലവും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ സാധാരണ ഒരാഴ്ചയിൽ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള മാധ്യമം കത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനും ഉപ്പയും ഇങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങളോളം കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കത്തിൽ അതൊരു വ്യക്തിപരമായ കത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഉള്ളടക്കം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതുന്ന ഒഴുക്ക് അത് നേരിട്ട് പരസ്പരം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതും എനിക്ക് വളരെയധികം അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കത്തെഴുതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നീടൊന്ന് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പയുടെ കൂടെ ഒരു യാത്ര ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഖുർആാൻ്റെ ചരിത്ര ഭൂമിയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര അതും വളരെ നല്ലൊരു അസുലഭ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു യാത്ര പോയത് ജോർഡാൻ പലസ്തീൻ ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈജിപ്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പ ഉപ്പ കറിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ കുറേ കൂടി വിപുലമായിട്ട് അന്ന്
എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോഴുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇസ്ലാമിലുള്ള മൂല്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമ്പ് നമസ്കാരം പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം നിർബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇതുകൂടെ ചേരുമ്പോഴേ ഒരാൾ ഒരു പരിപൂർണ്ണ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇസ്ലാമിലെ മൂല്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഉപ്പ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ശരിയായ മുസ്ലിം ശരിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ കൂടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണ ായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം ഉപ്പയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉപ്പയുടെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും